അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ച പോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ബീം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഐ വാല്യൂ ടു ഐ ആണ് ഇവിടെ ഐ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു യു ഡി എൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്പാൻ രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ ബി സിയുടെ സ്പാൻ വൺ മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഒരു ഹിഞ്ചിനും ഒരു റോളർ സപ്പോർട്ടും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റർമിനസി കണ്ടുപിടിക്കണം അത് സ്റ്റാറ്റിക്കിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആണോ ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻറ്റേണൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റർമിനസി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഡി എസ് ഐ സി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഹിഞ്ചിന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് റോളർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരെണ്ണം ഓക്കെ അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ മൊത്തം എത്ര ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇക്വലിബർ ഇക്വേഷൻ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം ത്രീ മൈനസ് ത്രീ സീറോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ എന്തായി അതൊരു സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ കോർഡിനേറ്റ് വരയ്ക്കണം സ്ട്രക്ചർ കോർഡിനേറ്റ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എ ബി സി എന്ന പോയിൻറ്റിൽ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ ബിയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് മൊമെൻ്റ് ആണ് നമ്മളോട് കൊടുക്കുന്നത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ലോഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം എയിലും ബിയിലും സിയിലും എന്താണ് സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം ബിയിൽ മാത്രം ഡിഫ്ലക്ഷനും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കോർഡിനേറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് കൊടുക്കാം ബിയിലൊരു ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് എടുക്കാം സിയിലൊരു ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ബി എന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വേണം അപ്പോൾ ബിയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു അതിനെ ഞാൻ ആർ ഫോർ എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ കോർഡിനേറ്റ് കഴിഞ്ഞു മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സ്ട്രക്ചർ കോർഡിനേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് വന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ എലമെൻ്റ് കോർഡിനേറ്റ് വരയ്ക്കണം എലമെൻ്റ് കോർഡിനേറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മൊത്തം മൂന്ന് ജോയിൻസ് അല്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ജോയിൻറ്റിലും അതായത് ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് 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 അല്ലേ മൊത്തത്തിൽ നാല് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് വന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ അതായത് മൊത്തം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അല്ലേ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എയിലൊരു മൊമെൻറ്റ് ബി എയിലൊരു മൊമെൻറ്റ് ബി സിയിലൊരു മൊമെൻറ്റ് സി ബിയിലൊരു മൊമെൻറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ എലമെൻ്റ് കോർഡിനേറ്റും കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോഡ് അതായത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ സിഗ്നൽ പി ഇൻ എഫ് ഇൻറ്റു പി എന്ന് എഴുതില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ പി നമ്മൾ എന്താണ് ആർ എന്നും പറഞ്ഞ് ആർ മെട്രിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലോഡ് മെട്രിക്സ് പി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഇക്വൽ ആൻഡ് ജോയിൻ ലോഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇക്വൽ ആൻഡ് ജോയിൻ ലോഡ് എടുക്കുന്ന കേസിൽ അവർ പ്രത്യേകം പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് എൻഡ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ മെമ്പറിൽ ഫോഴ്സ് വരാൻ പാടില്ല ജോയിൻറ്റിൽ മാത്രമേ ഫോഴ്സ് വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ മെമ്പറിലാണ് ഫോഴ്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ട്വൽവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെമ്പർ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ നമ്മൾ ജോയിൻ ലോഡാക്കി മാറ്റണം അതുപോലെ എന്താണ് കണ്ടീഷൻസ് എൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ലോഡ് മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇക്വൽ ആൻഡ് ജോയിൻ ലോഡ് വരുന്നപ്പം നമുക്കറിയാം കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് എൻസ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിക്സഡ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് മൊമെൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഫിക്സഡ് ആൻഡ് മൊമെൻസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്താണ് ഡബ്ല്യു എൽ സ
ആ ഒരു ഇക്വൽ ആൻഡ് ജോയിൻ്റ് ലോഡിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് ഇനി എന്താണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ ആ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ആ ബീം സിസ്റ്റം നമുക്ക് തന്നേക്കാം സ്ട്രക്ചർ എടുത്ത് വരച്ചു ഇനി അതിനകത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് എയിലും ബിയിലും സിയിലും സ്ലോപ്പ് വേണം അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ കോർഡിനേറ്റിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം ഈ സ്ട്രക്ചർ കോർഡിനേറ്റ് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എയിൽ എന്താണ് ഒരു മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്തായാലും അതൊരു ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആക്കി മാറി ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ബിയിലോട്ട് വരുമ്പം ബിയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ബിയിൽ ആക്ച്വലി സ്ട്രക്ചർ കോർഡിനേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക സൈൻ മാറി ഇവിടെ ഒരു ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആയി മാറി ഇനി എന്താണ് സിയുടെ കേസ് എടുക്കുമ്പം സിയുടെ കേസ് എടുക്കുമ്പം അവിടെ സീലും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് സീല് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും വരത്തില്ല കാരണം എന്താണ് സി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫിക്സഡ് ആക്കി മാറ്റി അല്ലേ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഫിക്സഡ് ഇതാക്കി മാറ്റി അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും വരത്തില്ല ഇനി പിന്നെ എന്താണ് വരുന്നത് നമുക്കിനി ബിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ട്വൽവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് താഴോട്ട് വരും കാരണം എന്താണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്വൽവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് താഴോട്ട് വരും എയിലും ബിയിലും എന്ത് വരും മൊമെൻറ്റ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കൂടെ നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കണം ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഇവിടെയും ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ കോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം കോർഡിനേറ്റിനെ നമ്മൾ എക്വലും ജോയിൻ്റ് ലോഡാക്കി വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയ മൊമെൻറ്റിനെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് മാറി ആ ലോഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും മാറി ഇനി ഇതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ലോഡ് മെട്രിക്സ് എഴുതാം നമുക്ക് ആ ലോഡ് മെട്രിക്സ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാം ആർ വൺ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ സിസ്റ്റം കോർഡിനേറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയായിരുന്നു അതിനകത്തും എന്താണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരുന്നു നമ്മളിപ്പം ആ ഒരു എലമെൻറ്റ് ആ ജോ എന്താ ഇക്വൽ ആൻഡ് ജോയിൻ്റ് എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് എടുത്തപ്പം അവിടുത്തെ മൊമെൻറ്റും ക്ലോക്ക് വൈസ് തന്നെ വന്നു അപ്പം സെയിം ഡയറക്ഷനിലായത് കൊണ്ട് ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ബിയിലോട്ട് വരുമ്പോഴോ ബിയിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം കോർഡിനേറ്റ് അനുസരിച്ച് അവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇക്വൽ ആൻഡ് ജോയിൻ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ വരും ഇനി ആ സി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം എടുത്തോ സി എ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്വൽ ആൻഡ് ജോയിൻ്റ് ലോഡാക്കിയ സമയത്ത് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ലോഡും മൊമെൻറ്റും ഒന്നും വന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ സിസ്റ്റം കോർഡിനേഷൻ അനുസരിച്ച് ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഇനി ആ ഒരു ഫോഴ്സ് അതായത് ആ ഒരു ലോഡ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്തത് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം കോർഡിനേറ്റർ അനുസരിച്ച് ഡൗൺ വേർഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തത് ഇക്വൽ ആൻഡ് ജോയിൻ്റ് ലോഡാക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ അതായത് അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ആയി മാറി അപ്പോൾ അവിടെ അല്ല സോറി അവിടെയും എന്താണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടാണ് കിട്ടിയത് സോറി നമ്മൾ ഇക്വലൻ ജോയിൻ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് റിയാക്ഷൻ ആർ എ ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലോട്ടായിരുന്നു ഇക്വലൻ ജോയിൻ എടുത്തപ്പോൾ അത് താഴോട്ടായി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനെ അതെന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ട് സെയിം ആണ് അവിടെയും നമ്മൾ ഡൗൺ വേർഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് ട്വൽവ് കിലോ ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പം ആർ വണ്ടെ ആർ ടു ഡേ ആർ ത്രീയുടെ ആർ ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ ആയി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഫോസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സ് എ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതിനെന്താണ് നമ്മൾ പഴയ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ ആർ വൺസ് വണ് ആർ ടു വൺ ആർ ത്രീ വൺ ആർ ഫോർ വൺ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് റിയാക്ഷൻസിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സിസ്റ്റം കോർഡിനേറ്റ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ആർ വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് റോളറും ഇഞ്ചിനുമാണ് സോറി ഒരു ഇഞ്ചിനും റോളറുമാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും യൂണിറ്റ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ക്ലോക്ക്
അതുപോലെ ഇത് പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടാണ് ബെൻഡിംഗ് മോമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം ഈ കേസിലൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പം കഴിവ് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ആർ ടുവിന് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ അതൊരു ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അപ്പോൾ മുകളിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ മുകളിലോട്ട് വരച്ചു അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി എന്താണ് ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈഡ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് കറങ്ങി താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് അവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് താഴോട്ട് വരും അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത് ബെൻഡിംഗ് മൂമെൻ്റ് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഇത് അനുസരിച്ച് ഈ കോർണേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് മുകളിലാണ് എം എ ബൈ എല്ലും താഴെ എം ബി ബൈ എൽ എന്നും പറയും ഓക്കെ ഇത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ മോസിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പം എം എ ബൈ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എം ഇൻറ്റു എം എത്രയാണ് വണ്ണാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഇത് വണ്ണാണ് ഇൻറ്റു ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു ബൈ മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോഴോ എം ബി ബൈ എൽ ആണ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ടു ആണ് അപ്പം സോറി വൺ ആണ് ഇവിടെ ടു ഇവിടെ വൺ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു മീറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ മീറ്റർ അപ്പം വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ത്രീ കിട്ടും അപ്പം താഴെ വൺ ബൈ ത്രീ മുകളിൽ ടു ബൈ ത്രീ ആയിട്ടും കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ആർ ത്രീ വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആർ ത്രീ വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എങ്ങനെ വരും ഇതും സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് നമുക്ക് ആർ ത്രീ ഒരു മൊമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങി എന്താണ് മുകളിലോട്ട് പോകും വൺ എന്ന് പോയിൻ്റ് കിട്ടും അവിടെ നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റിൽ സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നമുക്കറിയാം എക്സ് ബൈ എത്രയാണ് ഇത് എക്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അപ്പം ടു ബൈ ത്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ബൈ ത്രീ അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ടു ബൈ ത്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് അപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി ആ വാല്യൂസ് എല്ലാം സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് ആർ ഫോർ ആർ ഫോർ ആ ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വൺ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാവുന്ന കേസാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് യൂണിറ്റ് ലോഡ് മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ ലോഡ് ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ് കറക്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ആ ബെൻഡിംഗ് മൊമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കറക്റ്റ് താഴോട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്ന ഓക്കെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ നമ്മൾ എന്താണ് ഡബ്ല്യു എ ബി ബൈ എൽ രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പാൻ ആയതുകൊണ്ട് എയും ബിയും അതായത് ഈക്വൽ സ്പാൻ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഇതെന്താണ് രണ്ടും ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പാൻ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡബ്ല്യു എ ബി ബൈ എൽ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എ ബി ബൈ എൽ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ എയുടെ വാല്യൂ ടു ആണ് ബിയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി എന്താണ് ഇനി ഇതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫോസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആർ ഫോൺ വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് നടുക്ക് അതായത് ഇതിപ്പോൾ നടുക്കല്ല ആക്ച്വലി ടൂവും വണ്ണും രണ്ട് എയും ബിയും മാറിയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബേസിക്കലി എങ്ങനെയാണ് അത് താഴോട്ട് വരും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡബ്ല്യു എ ബി ബൈ എൽ വെച്ചിട്ട് എയും ബിയും ഡിഫറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡബ്ല്യു എ ബി ബൈ എൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഫോസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സ് എ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പടം ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോറിനെല്ലാം യൂണിറ്റ് കൊടുത്ത ആ ഒരു ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ആ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങളെടുത്ത് വെച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കോളം വൈസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ആർ വണ്ണിന് വണ്ണ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആ പടം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആർ വണ് വണ്ണ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആദ്യം വന്ന് എന്താണ് ഒരു നമുക്കൊരു മൊമെൻ്റ് ആണ് വന്നത് അല്ലേ ഓർക്കുന്നില്ല നമുക്ക് താഴോട്ട് പടം വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് അതൊരു ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആണ് അവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വണ്ണ് വന്നു ഇപ്പർ സൈഡിൽ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ആൻറ്റി ക്
കോളത്തിന് എടുത്ത് ഞാൻ റൂ ആക്കി സീറോ ടു ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ടു ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ സീറോ അടുത്ത സീറോ ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ വൺ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ വൺ സീറോ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ സീറോ സീറോ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ വൺ സീറോ ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെടുത്ത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് തിരിച്ചിട്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ആൻസറായി ഈ റോയിനെ കോളമാക്കി എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ കോളത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താണ് കോളമാക്കി ഇപ്പോൾ റോ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതിനെ പിടിച്ച് കോളമാക്കി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കോളമായിട്ട് കിടന്നതിനെ പിടിച്ച് റോ ആക്കി ഏറ്റവും ബെറ്റർ പറയുന്നത് റോ ആയിട്ട് കിടത്തിനെ പിടിച്ച് കോളമാക്കി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് എല്ലാ കണ്ടീഷനിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനെ പിടിച്ച് കോളമാക്കി അപ്പോൾ വൺ സീറോ സീറോയിനെ നമ്മൾ വൺ സീറോ സീറോ ആക്കി ഇതിനെ താവിട്ട് എഴുതി അതുപോലെ ഈ റോയിനെ താവള ഇതാക്കി റോയിനെ കോളമാക്കി ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് കോളത്തിന് റോ ആക്കിയല്ല റോയിനെ കോളമാക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ 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 മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ അങ്ങനെ താഴോട്ട് എഴുതുക അപ്പം എ ട്രാൻസ്ഫോസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്നാൽ ഫോസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രീസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ആർ വണ്ണിന് കിട്ടിയ വാല്യൂസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കോളമാക്കി എഴുതുക ആർ ടുവിന് കിട്ടിയ കോളമാക്കി എഴുതുക ആർ ത്രീന് കിട്ടിയ കോളമാക്കി എഴുതുക ആർ ഫോറിന് കിട്ടിയ കോളമായിട്ട് എഴുതുക അതിനുശേഷം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കോളം കിട്ടിയതിനെല്ലാം നമ്മൾ റോ ആക്കി മാറ്റി ഓക്കെ പ്രത്യേക കറക്റ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഇപ്പം ഈ ഇതിനെ നമ്മൾ കോളമാക്കി മാറ്റി പോലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ എലമൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് വേണം ആൽഫാ ബാർ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ട്രാൻസ്ഫോസ് ആൽഫാ ബാർ ഇൻ ടു എ അപ്പം എ ട്രാൻസ്ഫോസ് വൈ എ യു വൈ ഇനി എന്താണ് ആൽഫാ ബാർ വേണം അപ്പോൾ ആൽഫാ ബാർ നമുക്ക് ആദ്യം എ ബി എന്ന സ്പാനിലെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അവിടെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ആ ഒരു ഐയുടെ വാല്യൂ ഒക്കെ വ്യത്യാസമാണ് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പടം വരച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം എൽ ബൈ സിക്സ് ഇ ഐ ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ടു ആണ് അവിടുത്തെ എല്ലിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ബൈ സിക്സ് ഇ ഇൻറ്റു ആ ഐയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു ഐ ആണ് അപ്പം സിക്സ് ഇ ഇൻറ്റു ടു ഐ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ടു അത് ചെറുതാകുമ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് ഇ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ടു ആയിട്ടാണ് ഇനി ആ സെക്കൻഡ് പോർഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അവിടുത്തെ ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ ആണ് ആ ബി സി പോർഷൻ്റെ ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ ആണ് അവിടുത്തെ ഐയുടെ വാല്യൂ ഐ തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു ടു വന്നിട്ട് ആ ഒരു പടം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇ ഐ ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ടു ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അതിനെ മൊത്തത്തിലുള്ള എലമെൻ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സ് അൽഫാ ബാർ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൊത്തം നാല് എലമെൻ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു നാല് ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ടു ബാക്കി രണ്ട് എലമെൻസ് സീറോ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഫസ്റ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസ് സീറോ ആണ് ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ് ഇ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ഐ എ ട്രാൻസ്പോസ് ആയി ആൽഫാ ബാർ ആയി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ട്രാൻസ്പോസ് ആൽഫാ ബാർ ഇൻറ്റു എ അപ്പോൾ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ട്രാൻസ്പോസ് എ ഇൻറ്റു ആൽഫാ ബാർ ഇൻറ്റു എ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ആൽഫാ ബാർ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആൽഫാ ബാർ നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് കണ്ടു മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച വൺ ബൈ സിക്സ് ഇ ഐ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ടു സീറോ സീറോ ആ ഒരു മെട്രിക്സ് ഇൻറ്റു നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച ഫോർസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതൊരു ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട എന്താണ് ഒരു ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ബൈ സിക്സ് ഇ ഐ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സാധനത്തിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മാനുവലായിട്ടും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഞാൻ നേരത്തെ ഇന്ന കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതലും സീറോസാണ് വരുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ
മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എന്താണ് വളരെ വലിയൊരു ഇപ്പം കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആൽഫ ബാർ ഇൻ ടു എ ഐ ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി ഈ ഒരു എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് അതിനെ കൊണ്ട് ഈ വാല്യൂനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നേരത്തെ ഇട്ട് ആൽഫ ബാർ ഇൻ ടു എ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എ ട്രാൻസ്പോസ് ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ട്രാൻസ്പോസ് എ ഇൻ ടു ആൽഫ ബാർ ഇൻ ടു എ അപ്പം ഇതൊരു എന്താണ് ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് ഇതൊരു ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ഏറ്റതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അടുത്ത എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പിന്നെയും ഏറ്റ എന്നതർ ഒരു ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെയും സെയിം പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഈ റോ ഇൻറ്റു ഈ കോളം ഈ റോ ഇൻറ്റു അടുത്ത കോളം ഈ റോ ഇൻറ്റു തേർഡ് കോളം ഈ റോ ഇൻറ്റു ഫോർത്ത് കോളം ഫസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇപ്പം എത്രയാണ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അടുത്ത വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ടു ബൈ ത്രീ അപ്പം അതിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ എൽ സിയും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ നയൻ ഫോർട്ടീൻ ബൈ നയൻ അതുപോലെ മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ ടെൻ ബൈ നയൻ വൺ ബൈ നയൻ മൈനസ് ഫോർ ബൈ നയൻ മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ നയൻ വൺ ബൈ നയൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ബൈ നയൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ നയൻ ഫോർട്ടീൻ ബൈ നയൻ മൈനസ് ഫോർ ബൈ നയൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ് ഇ ഐ ഓക്കെ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആൻസർ കിട്ടുന്നു എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്ര ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫോസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മുടെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് എഫ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഡെൽറ്റ റിഫ്ലക്ഷൻ സോറി റിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം റിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഡി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഇൻ ടു പി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് എഫ് കിട്ടി പി നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ലോഡ് മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ അയലമൻ ഇക്വലൻ ജോയിൻ്റ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പിയും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എഫ് ഇൻ ടു പി ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂ ഇൻറ്റു ആ പി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഫൈനൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇനി മെട്രിക്സ് എടുക്കുന്നതിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയുവാണിപ്പം ഒരു ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റോ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് കോളം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് ഈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ കിട്ടി എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുവാണ് മെട്രിക്സിൽ എന്താണ് ഇനിയും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എന്താണ് ദൈ ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ സീറോ തന്നെയാണ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ടേം നമുക്ക് സെവൻ ബൈ ത്രീ കിട്ടും അടുത്തത് എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ബൈ നയൻ പ്ലസ് ടു ബൈ നയൻ അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് എൽ സി എം ഒക്കെ എടുത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ ആയിട്ട് കിട്ടും സെയിം പ്രൊസീജർ തന്നെയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇനിയും എല്ലാ സ്റ്റെപ്പിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേമായി ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആ ഡി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഇൻ ടു പി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഇൻ ടു പി അപ്പം എഫിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തൊട്ട് ഒമ്പത് സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇൻറ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ലോഡ് മെട്രിക്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ സീറോ ട്വൽവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ എന്താണ് ഇതൊരു ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതൊരു ഫോർ ബൈ വൺ മെട്രിക്സ് ആണ് അ
ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ബീമിൻ്റെ ഒരുവിധം അനാലിസിസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രെയിമിൻ്റെ അനാലിസിസ് ആണ് ഓക്കെ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിമിൻ്റെ അനാലിസിസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത